喂，我已经让哈利去接全券了。一会儿你下班了，我去接你。好久没过过二人世界了，没回去。我一会儿带你去个特别的地方。知道了，我现在还有事，不跟你聊了。喂，你倒是听我把话说完啊！怎么了，米慧姐？我真的没有和丁以峰同流合污，我都是按照您说的去做的，不知道为什么。好了。好了，我相信你。这件事情跟你没有关系，是别的环节出了点问题。那，那您真的要走了吗？这个消息怎么传那么快啊？我还没做好决定呢。但是美美，无论今后我在还是不在，你都一定像这次一样，清醒勇敢。记住了吗？我知道了，米慧姐。哎，好啦，还没决定呢，快去工作吧。嗯你说的特别的地方就是这儿啊，有一点耐心。你你干嘛呀？这个店老钱一家都搬进去了，而且现在是别人家了。来、哎，不行不行，现在是别人家了。一直是你的家，所以房子其实是你买的。你能不能帮我找一个你朋友，以个人的名义把这套房给买下来，钱我出。房子呢？老钱已经转到全券名下，就差你签字了。你生气了呀？对不起啊，我错了。我只是不想你被迫卖掉，承载了你和全全那么多回忆的房子，更不想你将来后悔。你为什么要道歉啊？心情，谢谢你，谢谢你对我跟全全那么好，谢谢你让我们有了一个完整的家。我以前是不是有一点矫情？
有那么一点点的难哄而已。好了，我知道你现在很难过，但是别忘了，你还有我和全全呢。嗯，我们会一直的支持你，听你。嗯嗯。嗯。饿了。一天都没吃饭，那叫声好听的，老公带你去吃好吃的。现在比起吃饭，我更想做一件疯狂的事。啊什么地儿这是？来这儿撒野？对啊。来。欣晴，你就使劲打那个瓶子，很解压的。等一下你适应了，给你换另一根球棍。知道了。是有点意思啊像明慧那样想走就走该多好。明慧这真的要离开本啊？还没有最后确定，但是八成是要走了，因为他和程启让的关系。那你为什么不能走啊？我不一样，我是做市场的。若行容易，想做到高位就很难。所以我不得不承认，留在白安是我最好的选择。如果真的不开心，就别干了。我养你。我不是说要结婚，我只是想说，如果只是为了生活，没有必要委屈自己。我不想看到你不开心。有你真好。我要是没有你，我该怎么办？你不会没有我的，笨蛋。我们在一起多久了？五年多了吧。
。你后悔过吗？干嘛说这个？你先回答。不至于吧？哭成这样。干嘛？哭几个月嘛，还不让人哭了。可以哭，我也挺想哭的，但我看这个我真的一点都哭不出来。我们去换一个行不行？你等一下。海龟已在地球上安然自得地生活了两亿年。大多数海龟生活在比较浅的沿海水域，除了产卵和晒太阳外。海龟通常很少。这是什么呀？动物世界。雌海龟只有产卵时才上岸。怎么了？这是？海龟会在交配之后到陆地产卵。你不觉得？雌海龟会你不觉得生命特别伟大吗？乱，将洞穴填平，然后回到回海里。不哭了啊什么意思？拿了钱，出国也好，或者回老家也罢，就是别留在滨城。总之记住一点啊，不要再出现在我面前。你要跟我分手？为什么？张启让，你怎么可以？我当然可以。我们之间一直都是一场。公平的交易，交易。你觉得我们俩在一起这么长时间，就是一场交易？我真心对你，我以为你也会真心对我，所以你一直在利用我，是不是？所以你要把我一脚踢开，对不对？张启让，你妄想！张启让，你信不信我毁了你？我要把我们俩的事告诉所有人，还有你。五年前，你去萨尔敏会的时候，我跟你说我有证据，我有证据，我要让你身败名裂，我要让郑家把你踢出官场。五年前你干了什么？告诉我，说，说。你害怕？你说的没错，野心是要付出代价的。是我太傻了。现在换你做选择，要让我当百安总经理，要你就等着身败名裂吧。我给你三天时间。你看是你先甩了我，还是我毁了你？帮我做件事。你要是世界上所有的烦心事，就这么大哭一场就解决了，该有多好？那可惜现实不让我们逃避啊。嗯哼，怎么样，有决定了吗？现在的百安有程启让在，我一秒钟都待不下去了。应该有，但是吧。但是，他拿蔡文姬他们的工作威胁我
。如果说我走了，整个研发二组的人都别想好过了。确实是，他真是一次又一次的刷新我的下限制。是啊，他们全部都是我亲自招进来的，跟了我那么多项目，我一步步的看着他们成长成熟。而且这个工作对他们那么重要，如果就这么被辞职了，因为竞业协议的原因，他们短期内别想再找到工作了。还有我辛苦了那么久的 AI 心脏建模，如果说我走了，我估计这项目就此停摆了，也不会再有人管了。但是我一想到有那么多医疗条件不好、偏远地区的患者，他们可能因为交通、因为医疗条件，接受不到治疗。他们就会终日生活在病痛的恐惧中，有可能是全圈那样的小孩，有可能是老人，还有很多是像你当初那样，虽然很优秀，但是因为病痛看不到未来的人。一想到这些人，如果没人管了，他们该怎么办？我就觉得很难过。就像你说的那样，命运不能让我们逃避，所以我决定不走了，这是我的责任所在。嗯，你干嘛一副早都知道了的表情啊？那我要是不了解你，你还能那么爱我吗？嗯，我爱你吗？不爱吗？还好吧。还好。还好，你少臭美了。说谁臭美？说你。啊，师姐。小姐，没有预约，您不能进去，这是公司的规定，麻烦您理解一下。这是百安科技的明总监，见我不需要预约。好的，陈总。你能来，说明你已经想清楚了。怎么不做？我可以留在百安，但是我有两个条件。说来听听。一，我只负责心脏 AI 建模技术，其他的项目我概不插手，也绝不过问。二，我的上司只能是草木，丁以峰他无权插手我负责的项目和我团队的任何事情。你提的这两个条件虽然难，但是为了你。我可以破例答应。其实，那就谢谢程总了
心。说你，工作做完了，我这就回去做。你这就回去做，每天上班不是玩就是吃。哎，美美，把这个 PPT 给我打印份。嗯，怎么了？我现在是研发部总监，你们所有人都归我管、啊。敏慧也一样。哎，拿着。天总，签你自重。自重是吧？那你告诉告诉我，什么叫自重啊？敏慧，美美，去忙你的。好的。朱美美，朱丁雨峰，我告诉你，你以前拿我没办法，现在也是一样的。程启让已经答应我了，我和我团队的所有人不需要向你汇报。你也无权过问。哎，程启让疯了，答应这种要求？你不信，你自己去问。行，我现在就去问。这是用我助理身份开的房间，程启让应该查不到这里，可以放心住。我知道你知道我想干什么。就算我跟程启让有问题。我也不会帮你个明慧的，你死心吧。话不要说这么早。程启让是什么样的人，你应该比我更清楚。现在能帮你的，只有我会帮我们吗？放心吧，不要低估一个女人的报复心你确定？你都拿来了吗？我找过了，所有的电子产品，包括他淘汰不用的手机，都在这儿了。你先回去吧。到底还有什么东西是我没有发现的？难道他在骗我？
，刚要找你就遇上了，我们还真是有缘啊。停前面，上车，陪我见个客户。这不在我的工作范畴内吧？而且我现在已经下班了。你下不下班我说了算。来，上车。你别，我别碰我充其量。上车。我跟你说过，离他远一点。他每次都来的真是时候，只是不知道之后的每一次，会不会都这么及时啊？没事吧？怎么还不走啊？你先回去吧，我做完这个 PPT 就走。好吧，那我先走了、啊，拜拜。拜拜。吓到你了，丁总监，你喝多了吧？嗯，没有啊。我就喝一点点。哎，你你干嘛去，梅梅？你现在吃饱是真用了，你是咖啡也不给我倒了，还跟敏慧合计伙来算计我。我就问问你为什么？丁一峰，你放开我！你放了吧，放了吧，你放开我！你放了我！一飞，我不知道你们在背后怎么说我是吧？瞧不起我是不是？啊，钟文梅，我今天我就告诉你啊，我让你知道，得罪我丁一峰是什么下场。还吃这么香？你不是会拳击吗？刚才怎么不还手啊？我跟你说，你只要晚来一秒钟，程启让绝对去医院。这怎么弄的？哎，没事，不小心撞了，真没事儿。不小心弄那么严重？疼不疼啊？不疼，真没事儿。我觉得你最近挺奇怪的。嗯，你感觉有什么事情瞒着我一样，总是鬼鬼祟祟的。干嘛？怀疑我劈腿啊？想多了啊！你要是敢劈腿，我现在就把你推开。腿断了怎么保护你啊？我又不用你保护。用不用我保护是你的事儿，保护好你是我的事儿。哎，别用这种眼神看我。哎，受不了。你是不需要骑士的公主。那我只好一厢情愿做你忠诚的卫兵了。你怎么那么土啊？嗯嗯。哎，电话。不管他。嗯，电话来了，你等一下。喂，妹妹。什么？敏慧姐，辛总，谢谢你们把我送回来。你肯定吓坏了吧？但是美美，你真的不打算报警吗？他也没得逞。如果把事情闹大了，我以后在公司会待不下去的
，我能理解你的感受，但你有没有想过，你如果这一次妥协了，万一有下一次呢？下一次，其实，我有跟你相同的遭遇。我当年大学毕业之后去官场实习，也差点被乘警让侵犯。我当时立刻就向 HR 举报了，虽然最后还是以我勾引上司未遂的罪名将我开除了，但你知道吗？这些年，我最后悔的不是举报乘警让，而是我当年没有坚持到底。我特别能理解你的担心。但是错的不是我们啊，对不对？应该被指指点点的，觉得羞愧的应该是他们，而不是我们。我们并没有做错。如果说每一个受害者都沉默的话，那将会有更多的受害者。可可是，行了，也不早了，他现在肯定很乱，先让他回去休息吧。美美，我就最后跟你说一句，你自己的事情，你可以自己做选择，但是无论最后你做了什么样的决定，我们都会在你身边的。谢谢明慧姐。好了，肯定吓坏了，快回去休息吧。他自己的人生，需要他自己一步一步的去探究、去体验、去试错、去反思。你能为他做的都已经做了。我知道，但我就是很感慨，都这么多年了，女性在职场上还是这么不容易。确实，虽然我不能切身的体会。但是我大概也能理解你们的不容易，尤其是在职场上，因为声誉，因为一些流言蜚语这些诸多的因素，女性和男性想要获得平等的话语权，确实要付出更多的努力。好不容易到了一定位置，哎，要被人说是靠着一个男人上位的，再碰到一些性骚扰的事件。被聊的最多的、挑毛病最多的，也都是你们女性。之前我们公司，你别这么看着我。你以为所有男人都像程启让、丁一峰那么低劣？那我当然不会一棒子打死所有的男性啊！世界上还是有很多君子的。你看周如记啊，啊，你嘛，勉强算一个。明总监。什么叫我勉强算一个？啊？你笑什么？你先笑的呀。我笑你就笑。你笑我就开心。走回家。他每次都得过来亲自请你，是不是？我办公室就在那儿呢，咱俩距离不到五米。你长这儿都干嘛使的？谁谁谁呀？你出错药了你、啊？你打我干嘛呀、啊、你？我打的就是你，明辉，我告诉你，我忍你很久了，我不。啊啊！烧烧烧烧烧烧烧！哎呀，好，妈，丁总监，没事吧？丁总监，走走走走走走，手打了？打我，对不起啊，丁总监。没事吧？小二，我真凶啊！哎呦，丁总监，你的快递。啊！行啊，你们，我要报警，我现在就报警！你们一个个个的，谁也别想跑，尤其是你。谁要报警啊？警察
同志，您来的正好，他无缘无故打我，把他抓起来，把他们都抓起来。警察同志，昨天晚上，就是他差点把我强奸了。你你你胡说什么呢你？你谁要强奸你啊？明明是你要勾引我，我言辞拒绝了你。丁一峰，你还狡辩？你自己做了什么？你自己心里清楚。我我做什么了？我们听。丁一峰，你疯了！你快放开我！别嘴硬了，敢跟我有什么不合？像我这样的女人，能找到我这样的成功人士，你就算高攀了。放开我！你会是知道不会放过你的。你要他给你撑腰，我就不敢动你了，是吧？让知道，男人谁才是不能得罪的人。放开我，丁一峰！不，伪造的，警察同志，这录音是伪造的。他想勾引我，让我给他升职加薪，我不同意，他就报复我。警察同志，我冤枉的。行行行，小拉，是不是伪造的？回去调查以后才知道呢。我我真的是冤枉的。你们查他们呀！我警察同志，我你冤枉的。你们谁动了手啊？是我先动的手。行，你也跟我们走一趟。不行，好了没有？差不多得了，小气劲儿，要不是为了跟敏慧一个惊喜，不能带她来，我要你来。服务员，你好，要这个大小的，好，然后要这对儿。好的，稍等一下，我帮您包起来。谢谢啊。下定决心了？嫉妒了？哼，跟您说一下吧，我也是名花有主的人，嘚瑟劲儿。这姑娘确实长得也不错，但是叫我们家敏慧差了点意思。下次来医院复查的时候，帮你眨眨眼睛吧。喂，老婆。什么？